வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா அதில் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் இது பார்க்க போகிறோம் இப்போ லீனியர் இக்வேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையே இந்த சாப்டரில் அதில் அந்த கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு இக்குவேஷன் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக அல்லது இன்கன்சிஸ்டண்டாக அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேம்மா ஸோ கன்சிடர் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படி ரெண்டு லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ இது எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகேம்மா இந்த ரெண்டு லீனியர் இக்குவேஷனில் இது கன்சிஸ்டண்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த கோஎஃபிஷியண்ட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ இப்போ கன்சிஸ்டண்ட் இன் கன்சிஸ்டண்ட் இப்போ கன்சிஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷனுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கலாம் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கலாம் ஓகே அதுவே இன்கன்சிஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இக்குவேஷன்ஸுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது இட் ஹாஸ் நோ சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம் ஓகே அப்போ நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் பார்க்கும்போது ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து பேரலலாக வரும் பேரலலாக இருக்கும்போது அதுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாதுன்னு எழுதியிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ரெண்டு லைன்ஸ் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்காது அதாவது அது வந்து இன்கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கும் அதுவே ரெண்டு இக்குவேஷன் எடுக்கும்போது அந்த ரெண்டும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் கூட கிடைக்கும் இல்லையா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் மீட் மட்டும் பண்ணிச்சுன்னா அதை தான் அதோட சொல்யூஷன் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ கன்சிஸ்டண்டாக இருந்து யூனிக் சொல்யூஷனும் வரும் இன்னொன்று பார்த்தோம் ஒரு லைனுக்கு மேலே அதே லைன் இன்னொரு லைன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த பாயிண்டில் ஒரு லைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்டுமே அந்த அடுத்த லைன்லேயும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதுதான் எங்கே அதுக்கு ரூல் இருக்குது அதை வச்சு செக் பண்ணி நம்ம அந்த கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் கன்சிஸ்டண்டாக இல்லையா அப்படி கன்சிஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸுக்கு யூனிக் சொல்யூஷனாக அல்லது இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷனாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ கண்டுபிடிக்கிறேங்க இந்த ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் வந்துடுச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் கன்சிஸ்டண்ட் ஓகேம்மா ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூன்னு வந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டண்ட் அண்ட் த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் ஹேஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷன் ஓகே அது நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் கன்சிஸ்டன் மோர் ஓவர் த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் ஹேஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகேப்பா ஸோ கன்சிஸ்டன்ட்லேயே நமக்கு யூனிக் சொல்யூஷனாக இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷனாங்கிறத செக் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ வந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ இப்படி வந்தாலும் அதை கன்சிஸ்டன்ட் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனுக்கு இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் உண்டுன்னு சொல்லணும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்கன்சிஸ்டண்ட்டுக்கு ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ பட் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ ஓகேம்மா ஏ ஒன் பை ஏ டூவும் பி ஒன் பை பி டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆனால் அது நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ வந்துச்சுன்னா த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் நோ சொல்யூஷன் சொல்லணும் ஸோ நம்ம இப்போ படிக்க வேண்டியது இந்த ரூல்ஸை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹாஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷனுக்கு செகண்ட் ஒன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இட் ஹாஸ் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கு தேர்ட் ஒன் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் நோ சொல்யூஷனுங்கிறது ஓகேம்மா இந்த மூணு ரூலையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் சே ஹவு மெனி சொல்யூஷன்ஸ் வீ கேன் ஹாவ் இஃப் இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஓகே இப்போ இங்கே ஒரு த்ரீ செட் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒவ்வொன்றும்
a1x plus b1y plus c1 equal to 0. That is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. RHS is 0. Tha so, the constant is 2x minus 4y minus 7 equal to 0. Let it be equation 1. And x minus 3y minus 2 is plus 2 equal to 0. Let it be equation this a1, b1, c1, a2, b2, c2, n and grad here. a1 is equal to 2, a2 equal to 1. Okay, ma? This is a1, this is a2. This is a1, this b1, this is c1. This is a2, this is b2, this is c2. Okay, now we a1 is 2, b1 is minus 4, c1 is minus 7. Next, a2 is 1, b2 is minus 3, c2 is 2. Okay, now we will check the consistent line. First, a1 by a2 equal to b1 by b2. Check a1, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. A1 by a2 equal to 2 by 1. That is equal to 2. That is equal to b1 by b2. That is equal to b1 is minus 4. b2 is minus 3. Minus minus cancel. That is equal to 4 by 3. Next is c1 by c2. That is equal to c1 is minus 7 by c2 is 2. That is minus 7 by 2. That is equal to First one check. a1 by a2 equal to b1 by b2. One a1 by here a1 by a2 in a 2 b1 by b2 4 by 3 where the lia here a1 by a2 is not equal to b1 by b2 in the rule particular first one lia a1 by a2 is not equal to b1 by b2 abdi vanda enna solirla consistent it has unique solution lia so here in the step la the community is the lipo here, first time we can 2 is not equal to 4 by 3. 2 is not equal to 4 by 3. That is, 2 is a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If we can see therefore, the system of equation is consistent. and has a unique solution mono rule padichirundha pa adha first rule ke idu vandiruchu illaya a1 by a2 is not equal to b1 by b2 nandittu so the system of equation is consistent and has a unique solution namakku consistent ah illaya check panna solirukanga consistent ah irundhuchuna how many solution ketirukanga idu eldiyach next second one 4x plus y equal to 3, 8x plus 2y equal to 6. Solution 4x plus y plus 3 inga varamadhu minus 3 equal to 0. Let it be equation 1. 8x plus 2y minus 6 equal to 0. The plus 6 inga varamadhu minus 6 equal to 0. Let it be equation Two. Here, a1, b1, c1, a1 equal to 4, b1 gradu, first equation la oyedu coefficient, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 3, a2 equal to 8, b2 equal to 2, c2 equal to minus 6, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 a a1 by a2 equal to a1 is 4 by 8. 1, 4 is 4, 2, 4 is 8. That is equal to 1 by 2. Next, b1 by b2. b1 is 1 by b2 is 2. 1 by 2, it can simplify it. So, b1 by b2 is 1 by 2. Next, c1 by c2. That is equal to minus 3 by minus 6. Minus minus cancel. 
1 3 is 3 2 3 is 6 that is equal to 1 by 2 for first condition a1 by a2 is not equal to b1 by b2 1 paranga illa same ada irukku illaya next a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 correct ama moonume same ada irukku illaya 1 by 2 nu vandirukku here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 that is equal to 1 by 2 the moon may same on the same on this now second rule a layer moon may same on this now the system of equation is consistent consistent air canal it in a solution under the moon may equal a record than a layer it has infinite number of solution so the system of equation is consistent and has infinite number of solution okay ma'am Next, third subdivision. Given equation is 4x plus 7 equal to 2y. 2x plus 9 equal to y. So, solution. The epidemic is equal to 4x. Next, y term. Plus 2y is equal to minus 2y. Plus 7 equal to 0. Let it be equation 1. Next, 2x plus y is equal to minus y plus 9 equal to 0. Let it be equation 2. Inge a1, b1, c1 will be poma. Here, a1 is 4, b1 is minus 2, c1 is 7, a2 is 2, b2 is minus 1, c2 is 9 a1 by a2 is equal to இது எல்லுதுனும் அடுத்து step a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 எல்லுதிரம் வேண்டியதாம் a1 by a2 is 4 by 2 cancel பண்ணனா 1 2 is 2 2 2 4 that is equal to 2 b1 by b2 that is equal to b1 is minus 2 and b2 is minus 1 minus minus cancel that is equal to 2 next c1 by c2 that is equal to 7 by 9 என்ன கடச்சிருக்குது here a1 by a2 is equal to b1 by b2 இல்லையே அந்த ரெண்டு equal வந்திருக்கு but this is not equal to c1 by c2 so இது எந்த rule third rule இல்லையா third rule என்ன a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2 அப்படி இருந்துச்சினா the system is inconsistent அது inconsistent அதனால் it has no solution அல்திரில்லாம் therefore the system of equation is inconsistent and has no solution So, algebraic method ले कुड़त्तिरुक्रे equation consistent आ, inconsistent आ, अपड़ी इंगरदु check पन्रदुक्कु इंद 3 rules अमट्टु नल्ल पड़िच्छ वेच्चुकोंग सेधुकलाँ कुड़त्तिरुक्रे equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 उनकर format ले एल्दी वेच्चुकोनो अधा RHS लद அடுத்தது a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 இந்த மோனையும் கண்டுபிடிச்சு வேச்சுக்கொண்டும் கண்டுபிடிச்சுடு first one a1 by a2, b1 by b2 இன் பார்க்கிறீங்க not equal not equal இந்த first rule it is consistent consistent இந்த solution இருக்கும் it has unique solution next 
இந்த செம்க்கு ஓகே அடுத்த செம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பை ஏ டூ பி ஒன் பை பி டூ சி ஒன் பை சி டூ மூணுமே ஈக்குவலாக வந்திருக்கு அப்படி மூணுமே ஈக்குவலாக வந்தாலும் கன்சிஸ்டன்ட் தான் பட் இட் ஹேஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் பை ஏ டூவும் பி ஒன் பை பி டூவும் சேமாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது பட் சி ஒன் பை சி டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கும் சி ஒன் பை சி டூ நாட் ஈக்குவல் இந்த இது இருந்துச்சுன்னா இது தேர்ட் ரூல் அதுபடி திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட்னா ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் ஓகே மித கொஸ்டின் இஸ் செக் வெதர் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபார் விச் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் kx plus 2y equal to 3 and 2x minus 3y equal to 1 has a unique solution. Okay, so what do you think about this question? In the end of the equation, in the system of equation has unique solution. So, if the k value is there, in the system of equation, in the equation, there is unique solution. So, if the k value is there, if there is unique solution, if there is a condition, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ஓகேயா ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூவாக இருந்தால் தான் இங்கே நமக்கு இதுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த கண்டிஷன் எடுத்து அதில் இருந்து கேயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சொல்யூஷன் கிவன் ஈக்வேஷன் செலுதிப்போம் கிவன் கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ அண்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீஒய் ஈக்வல் டு ஒன் இட் இஸ் kx plus 2y plus 3 இங்கே வரும்போது மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ லெட் இட் பி ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் டூ இதில் வந்து ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் எழுதிப்போம் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் உள்ளது இது ஏ ஒன் இது ஏ டூ சாரி இது பி ஒன் இது சி ஒன் ஸோ ஏ ஒன் இஸ் கே பி ஒன் இஸ் டூ C1 is minus 3. Here, இது A2, இது B2, இது C2. So, A2 is 2, B2 is minus 3, and C2 is minus 1. A1 by A2 எடுப்போம். Will to K by 2. b1 by b2 equal to 2 by minus 3. நமக்கு இங்கே யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கிறதுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கணும்னா அந்த a1 ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ தெரிஞ்சால் போதும் இல்லையா ஸோ வி நோ வி நோ ஃபார் யூனிக் சொல்யூஷன் a1 by a2 is not equal to b1 by b2 so a1 by a2 is k by 2 is not equal to b1 by b2 is 2 by minus 3 இதில் வந்து கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அதை தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ எங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா டூ டிஸ் அ ஃபோர் பை மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4 by 3. கேயோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த சிஸ்டமுக்கு வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஹியர் ஆன்சர் இஸ் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஓகேம்மா கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கணும்னா கே வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க கேயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னு ஸோ யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கணும்னா நமக்கு கண்டிஷன் என்னங்கிறது தெரியும் தட் இஸ் ஏ ஒன் பை ஏ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஸோ அந்த கண்டிஷனில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண கேயோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ கே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சிஸ்டத்துக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸாமில் நெக்ஸ்ட் க்ளாஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இதோடி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பத்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொ